worship. A warm welcome to you all and to this hearing, uh, which is the last in this period of hearings on this floor, which will consider the use of unmanned aerial vehicles, or which have been called drones, and their impact on human rights in the Americas. We have a number of requesting organizations for this hearing, and they include the Department of Political Science and International Studies of the Torquata de Tea University, the International Human Rights and Conflict Resolution Clinic at Stanford Law School, and the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Uh, joining me this afternoon um, at the head table are my fellow commissioners, Vice President Commissioner Rosa Maria Ortiz, uh, and also Commissioner Felipe Gonzalez, former president of the commission, and I believe we'll be joined shortly by Commissioner Rodrigo Escobar Hill, and we also have the Executive <laughs> Secretary, Emilio Alvarez Icasa, uh, and we, we also welcome a friend and our former Executive Secretary who is part of the petitioning group today, Santiago Canton. Um, can I invite the petitioners to, to make your presentation, to share information um, with the Commission, which will help to create greater awareness about the use of drones and to make recommendations uh, to the Commission and the U.S. member states. Please go ahead. Good afternoon and thank you, Mr. Executive Secretary, uh, honorable commissioners, other distinguished guests, um, and members of the audience and my fellow panelists. Um, for, uh, thank you for convening this hearing on the use of drones uh, by states in the Americas and the human rights implications. Um, I, my name is Wade McMullen of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, and I'm joined by my colleague Stefan Sonnenberg from the International Human Rights and Conflict Resolution Clinic at Stanford Law School, Jay Stanley at the American Civil Liberties Union, the ACLU, as well as Santiago E. Canton, from, also from the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Um, Senor Canton will also be reading a statement prepared by Ruth Diamant from the Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Turcuado de Tela. Um, she was unfortunately not able to join us in person. Um, and I also have with me a, a written submission by our colleagues from Amnesty International to deliver at the end of the hearing as well. Um, to begin, I'll now turn it over to my colleague from Stanford. Good afternoon. Uh, in researching and co-authoring the study Living Under Drones, which was a joint Stanford and NYU report, we traveled twice to Pakistan, interviewed over 130 victim, victims, witnesses, and experts, and we reviewed thousands of pages of documentation and media reports. In drafting our report, we reached four main conclusions. First, despite official claims to the contrary, the U.S. drone program has killed and injured a significant number of civilians. Analyzing all available drone strike data aggregators, we determined that the Bureau of Investigative Journalism is the most reliable source. And I would like to direct your attention to the PowerPoint for the drone strike figures in Pakistan and Yemen. As you will note, in Pakistan, where we conducted our research, the Bureau of Investigative Journalism estimates that between 416 and 948 civilians were killed. Second, drone strikes are counterproductive and there is little evidence that they have made the U.S. any safer. I will now show you a short clip discussing the U.S.'s signature strike policy. I obtained uh, classified U.S. intelligence reports on drone strikes. What the documents reveal are the way that signature strikes are put together. And these are strikes against people who fit, who fit the signature of what the U.S. government says is a terrorist. Maybe they are walking in and out of the compound with guns, maybe they're getting in trucks and they're moving to the Afghan border. And drone operators seated thousands of miles away from the area affected are looking at video feeds, assessing those video feeds, and based on that, making decisions about whether or not someone who's walking through the community is a suspected terrorist. And you conclude on the basis of the behavior that they are a terrorist, and you kill them. 
but looking at the imagery itself, there's no way you can tell a target is good, bad, other, indifferent, unless they were wearing a big sign on their back that said, hey, I'm Taliban or I'm Al-Qaeda, because it doesn't read minds. In fact, high-level targets represent only 2% of drone strike casualties in Pakistan. The majority of those killed have been low-level insurgents and civilians. The impact of drone strikes has increased anti-U.S. sentiment in Pakistan. A 2012 poll found that only 17% of Pakistanis supported drone strikes and 74% considered the U.S. to be an enemy. A North Waziristan parliamentarian told our team that for every militant killed, there were many more that were born. These views cast doubt on the long-term effectiveness of U.S. drone strikes in reducing terrorism. Third, the constant presence of drones overhead instills fear in the targeted communities and undermines social engagement and the mental health of those affected. Again, let me direct your attention to a short clip on the effects of drones on victims. <laughs> Within the last two months, four reports concerning drone practices in Pakistan and Yemen have been released. Those are from Christoph Haynes, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Execution, Ben Emerson, UN Special Rapporteur on Counterterrorism and Human Rights, as well as Amnesty International and Human Rights Watch. The findings of these studies are consistent with our conclusions regarding high civilian casualties and the questionable legality of the U.S. drone program. This brings me to my final point. U.S. drone strike practices undermine the rule of law, and international legal protections and may set dangerous precedents. The U.S. is not at war with Pakistan. Therefore, under Article 2.4 of the U.N. Charter, the U.S. can only use force within Pakistan with the consent of the Pakistani government or in self-defense. Last Wednesday, Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif again emphasized to President Obama the need to end drone strikes. Without consent, the U.S. must rely on the self-defense exception. Anticipatory self-defense under the Caroline Standard allows a state to act when the necessity of self-defense is, quote, instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation. However, human rights groups and the Emerson and Haynes reports both raise serious doubts about the U.S.'s interpretation of the Caroline Standard. In any case, U.S. drone strikes must respect the obligations under international humanitarian law and international human rights law. The U.S.'s extraterritorial use of drones now extends well beyond Pakistan and Yemen to other areas of the globe, including Latin America. In Colombia, U.S. Scan Eagle drones have been used since at least 2006 for surveillance in hostage rescue and anti-FARC activities, as well as counter-narcotics and counter-terrorism operations. In Mexico, the U.S. has deployed drones deep into Mexican territory to gather intelligence on drug trafficking since at least 2011. In the Dominican Republic, the U.S. Drug Enforcement Agency tested the use of drones to monitor drug trafficking in 2012. And U.S. Navy and Coast Guard ships regularly use drones throughout the Caribbean for counter-drug trafficking operations, including in the Bahamas. Israeli drones have also proliferated throughout the Americas and are now reportedly used in Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, and Mexico. All of these partnerships are characterized by a lack of transparency regarding the rules governing drone operations, as well as the respective roles of the drone supplier and the partner nations. Thank you for your time. I look forward to your questions. Good afternoon. Uh, again, I'm Jay Stanley with the ACLU, and I'm going to talk about domestic surveillance drones in the United States. We're still in the earliest stages of deployment of domestic surveillance drones in the U.S., and deployment has largely been blocked by the Federal Aviation Administration, the FAA, which has been proceeding very, very slowly due to understandable concerns about safety uh, and allowing flying robots to fill our skies. Currently, the FAA has only authorized drone use by less than 100 entities in the United States, including lo local police departments and universities, as well as a few federal agencies. 
Most of those deployments involve small drones, closer to hobbyist craft than to what the military uses. And these authorizations usually impose stringent criteria uh, and conditions on the use of drones, such as a 400-foot height limit and a ban on deployment over heavily populated areas. However, in 2012, Congress, partly spurred by industry pressure, ordered the FAA to speed up the integration of drones into the national airspace and make it easier for government agencies to get authorization to fly drones. There is a lot of pent-up demand for this technology among police departments and federal agencies, and as the FAA loosens its rules, we can expect many police departments to begin using drones. So despite the fact that we are at such an early stage when it comes to domestic drone deployment, public concern over this issue in the U.S. has been very high. There's been a fierce debate in the media, and legislation to regulate domestic drones has been proposed in Congress and in 42 state legislatures in just the past year, and actually legislation has been enacted in eight states, a remarkable burst of activity in a short period of time. Support has come equally from left and from the right. These bills vary, but almost all of them require police to get a warrant before deploying a drone. And the best include legislation proposed in Rhode Island and Massachusetts, and we'd be happy to, um, to help uh, show you uh, good examples of legislation if you were interested. A major exception to the current limited deployment of drones in the U.S. is at the border, where the U.S. Customs and Border Patrol Agency, CBP, deploys large predator drones along the southern and northern U.S. borders. The government claims that the U.S. border region actually extends 100 miles in from the border proper. And the concern is that homes and towns within that region, which actually contains two-thirds of the U.S. population, 100 miles in from all the borders, will become subject to routine surveillance under the justification of protecting the border. CBP is also loaning its drones to other government agencies for purposes unrelated to border enforcement. And many of those purposes are unobjectionable, but this practice represents an, under, an end run around the current de democratic debate that's taking place in the U.S. now around domestic drone surveillance. The biggest concern presented by drones is that they'll become a tool for routine mass surveillance. These craft, which can be as small as a hummingbird, can be very inexpensive and are only going to get more so, and they can carry surveillance technology that's very powerful that is only going to get more so. Fleets of small, inexpensive, self-launching drones could easily spread over a town, network together, and provide comprehensive 24-7 dragnet surveillance. Or a single high-flying drone could accomplish the same thing. This technology already exists. It's called wide area surveillance, and it's being used overseas by the U.S. military. For example, a system called Argus can simultaneously videotape a 100 square kilometer area. This exists. It can automatically detect and follow moving vehicles and pedestrians anywhere within that area, their starting points, ending points for each journey, and the paths they follow in between. It's not hard to figure out who somebody is from their movements and their location, and it's not hard to imagine that those movements and tracks could be logged in databases and stored for years. In fact, Customs and Border Patrol has already been begun experimenting with the use of wide area surveillance technologies in the U.S. border region. It's not clear exactly how they're using it, but we would not want to see it evolve into dragnet location surveillance of populated American areas. Police departments have been held back from deploying drones by the FAA, but it's inevitable that at least some of them will want to begin deploying these kinds of technologies. In fact, we've already seen some departments experimenting with wide area surveillance, including Philadelphia, Baltimore, and Dayton, Ohio. Supporters of surveillance drones sometimes ask why there should be such a fuss over drones when police departments have, and governments have been using helicopters and aircraft for many years. The answer is that, number one, other aerial forms of surveillance do raise privacy questions. There have been privacy incidents involving helicopters in the U.S. And number two, they're relatively rare because manned aircraft are very expensive to acquire and maintain, whereas drones will erase those natural limits on aerial surveillance that have always been in place. Finally, let me say a word about the prospect of armed drones domestically. From their uses abroad, we know that armed drones can be incredibly powerful and dangerous weapons. When domestic law enforcement officers can use force from a distance, it may become too easy for them to do so. When it becomes easier to do surveillance, surveillance is used more. And when it becomes easier to use force, force will be used more. We have seen this dynamic not only overseas, but also domestically with less lethal weapons such as tasers. Currently, there's a broad consensus against allowing armed domestic drones in the United States, at least on the surface. But exceptions have arisen. Local police officers have mused about mounting things like rubber bullets on unmanned aircraft. 
and documents have been uncovered in which Customs and Border Protection suggests future enhancements to its drones program include, quote, non-lethal weapons designed to immobilize targets of interest. CBP has denied any plans to arm its drones, but still there is very good reason to think that especially once the current controversies and public spotlight on domestic drones fades away, we will see a push for drones armed with lethal weapons. This technology makes aerial mass surveillance a very real possibility. That would invade the most fundamental rights of privacy and have considerable chilling effects on the rights of free expression and association. It's vital that we put legal protections in place to ensure that this does not happen. I look forward to any questions you might have. Santiago Cantón, del Centro Kennedy. Eh, viernes, 5 de la tarde. Sé muy bien lo que sienten los comisionados y la Secretaría, así que vamos a tratar de ser eh, breves. Eh, me corresponde hacer dos presentaciones, una eh, en nombre de Ruth Diamint, que lamentablemente no pudo venir de la Universidad de Itela de Argentina, una de las eh, principales expertas de la región en el tema relacionado con control civil de las Fuerzas Armadas. Eh, toda América Latina está gobernada por regímenes democráticos, sin embargo, la estabilidad y cohesión social es muy deficiente. Las instituciones presentan déficits notorios y se ha acentuado el presidencialismo al mismo tiempo que se debilita, debilitaban los partidos politico, políticos. Por cierto, el innegable progreso democrático desde las transiciones ha dejado sin una regulación efectiva el control democrático sobre las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que se establecieron las normas y procedimientos en cada uno de estos países con el fin de disminuir el poder político de los militares, en ninguno de ellos todavía existe pleno control civil sobre el sistema de defensa. Esta debilidad en la formulación de la política de defensa se vuelve especialmente relevante a nivel internacional debido a la participación activa de las democracias del continente en materia de iniciativas regionales y mundiales. Sin embargo, la crisis en Honduras, Ecuador y Paraguay dejaron claro que ni la OEA, la Carta Democrática Interamericana, ni UNASUR podría prevenir un intento de romper con el orden constitucional. Frente a esta debilidad mostrada por la comunidad regional, se evidencian nuevos incentivos para que los militares, una vez más, puedan considerarse a sí mismos como actores políticos significativos. Uno de ellos es la creciente tendencia a ampliar las misiones militares hacia objetivos sociales, económicos o de seguridad pública. En este contexto, varios países de la región están adquiriendo o piensan adquirir en un corto plazo aviones no tripulados. Las razones para acceder a estas tecnologías son varias, pero se pueden sintetizar en tres argumentaciones. El costo de estos aviones es menor que el de aviones de última generación. Hay un efecto espejo en la medida que la adquisición por un país crea una necesidad ficticia de acceder a la misma tecnología por parte de otro Estado. Y frente a los recortes de impuestos a la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región, los militares ansían tener nuevos juguetes para mantener su espacio institucional. Sin un control de las decisiones en el ámbito de defensa y con una tradición de secreto en los desarrollos y las acciones militares, el uso de drones conlleva un riesgo mayor, ya no solo por sus efectos sobre poblaciones civiles, sino además por obstaculizar la gestión democrática de la defensa. Se suma a esta situación el temor de que grupos ilegales puedan utilizar estas tecnologías, por lo cual es más perentorio que los Estados sean capaces de identificar correctamente a los individuos específicos que están involucrados en los programas de drones, con qué finalidad se compran o desarrollan estos equipos y qué tipo de supervisiones se establecen para su uso. Los Ministerios de Defensa de América Latina son agencias aún precarias. En gran parte no cuentan con personal especializado que pueda discernir con precisión acerca de las reglas con las cuales se permitirá el uso de estas tecnologías y qué niveles de responsabilidad se asignan en cada una de las operaciones. Menos aún, se han pensado en la forma de castigar el exceso, el error o los daños colaterales que pudieran ocasionar la utilización de drones. Recordemos que, que los drones no necesitan ser piloteados por control remoto, sino por una unidad de control de despliegue que envía órdenes a un ordenador a bordo capaz de utilizar la inteligencia artificial y pensar por sí mismo, modificar el trazado de rumbo y trazar nuevas direcciones. O sea que son capaces de seleccionar y atacar objetivos sin la intervención humana. Hay un espacio de incertidumbre que los mismos actores involucrados desconocen. 
O sea, si no se ha logrado accountability frente a operaciones tradicionales de las Fuerzas Armadas y se han realizado numerosas denuncias por abusos contra ciudadanos cometidos por Fuerzas Armadas de la región, que funda fundamentalmente no tienen sanciones legales, este nuevo campo, sin regulaciones internacionales, abre más posibilidades de acciones ilegítimas. Cuando, por ejemplo, se detecta un objetivo para el cual se espera utilizar los drones, se supone que la decisión es tomada en base a informaciones de inteligencia. Los equipos de inteligencia de las naciones latinoamericanas dependen en gran parte de fuentes militares no civiles. La supervisión y vigilancia de estas agencias de inteligencia es deficitaria, sumando de esta forma otra evasión del control civil democrático. Por otra parte, empodera a las Fuerzas Armadas que recuperan un papel preponderante en la agenda política nacional. Asimismo, tiene un aspecto de mercado en el que intervienen actores sin que se conozcan sus principios y sus objetivos. Por ejemplo, se está organizando el tercer congreso de vehículos no tripulados. En la información de este congreso se afirma lo siguiente. Sus múltiples aplicaciones en defensa, seguridad y usos civiles y su rápida evolución tecnológica les han convertido en un mercado con un prometedor futuro. El mercado está en un momento crucial. En los próximos años se van a definir las reglas de juego, las tecnologías más adecuadas y los sistemas de operación más eficaces. Estas afirmaciones son otra fuente de preocupación. Se establecen reglas de mercado y mercaderes sin que existan normas nacionales e internacionales que regulen estas transacciones. Muchos pueden alegar que los drones tienen efectos positivos que amparan a la población, como por ejemplo ante catástrofes, epidemias, fumigaciones agrícolas, registros topográficos para búsqueda y rescate, etc. Pero sin un marco legal adecuado, siempre serán mayores los riesgos que los beneficios que puedan aportar a las sociedades latinoamericanas. Como se ha señalado en el informe del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, aviones piloteados remotamente facilitan que la fuerza letal sea utilizada de manera encubierta e inexplicable, elevando la perspectiva de que sea difícil saber en qué país o qué organización haya llevado a cabo un ataque. En resumen, estamos ante un avance de concepciones del uso de la fuerza que no han sido discutidas en los parlamentos, sobre la que se carece de información suficiente. Mientras la clase política se desentiende, los militares están buscando formas alternativas para proyectar su poder. Varios países latinoamericanos ya cuentan con drones o están por tenerlos. Y como dijo Carlos Blanco, el uso de drones convierte la guerra en un videojuego con víctimas reales. Voy a pasar a, a, leer, a presentar en nombre del, del Centro Robert Kennedy eh, la preocupación que existe, similar a lo que plantea Rudy Amin en América Latina, Creo en primer lugar resaltar la enorme diferencia que hay entre lo que escuchamos que sucede por el uso de drones en Estados Unidos a la realidad actual de América Latina. Pero precisamente es el motivo por lo cual venimos a esta comisión, porque creemos que este es el momento para que la comisión pueda marcar cuáles son los límites y la necesidad de control antes de que lo que escuchamos en Estados Unidos pueda llegar a América Latina. En efecto, estamos hablando de una nueva tecnología, que es el avión no tripulado, que puede ser utilizado en cuestiones relacionadas con la seguridad o cuestiones pacíficas. Y creo que lo importante es plantear precisamente las reglas porque queremos que sea utilizado en cuestiones pacíficas porque tiene una enorme utilidad. Asimismo, cuando hablamos de seguridad, puede ser tanto armados como no armados. En ambos casos también es importante tener presente, y, y en general en América Latina estamos hablando por el momento de no armados. En ambos casos, tanto armados como no armados, debido a la naturaleza que tienen los drones, es muy sencillo, eh, debido a la, a la ligereza que tienen, a, al tamaño que tienen, es muy sencillo que se aplique, obviamente, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y que haya traspaso de fronteras sin conocimiento de los Estados, lo que plantea también una seria preocupación y fuente de conflicto hacia futuro. Esta nueva tecnología, como ya escuchamos, es cada vez más sencilla y económica, por lo que su desarrollo y adquisición está al alcance de todos los países hoy en día. Si en el año 2002 contábamos con los dedos de las manos la cantidad de drones, de países que tenían drones en el mundo. Hoy en día, 10 años después, ya estamos hablando prácticamente de 80 países que tienen alcance a los drones, ya sea porque los fabrican o porque eh, los compran. Ahí, después vamos a pasar una lista de la cantidad de, de fábricas que hay a nivel eh, universal, que uno inclusive puede acceder vía internet y ver los distintos, eh, las distintas empresas que ya están eh, vendiendo drones en el mercado. Eh, este desarrollo exponencial que ha tenido no fue acompañado, por lo menos en América Latina en particular, por ninguna regulación que permita controlar y limitar el uso de los drones en el marco de los derechos humanos. Ahí se pasa la lista de las distintas empresas que hay, haciendo una rápida búsqueda por la web 
de empresas tanto del Estado como privadas que, vende, que venden drones. A la falta de regulaciones se suma la falta de transparencia. Si bien la falta de regulación, la falta de regulación contribuye a la falta de control y de límites y la falta de transparencia contribuye al uso ilegítimo e ilegal de los drones. Algunos ejemplos sobre, sobre lo que está pasando, y aquí quiero eh, dejar claro que el, los problemas principales, como mencionaba al principio, es la falta de transparencia, por lo tanto ha sido bastante difícil poder, podernos informar de cuál es la realidad de los drones en América, en América Latina, pero aquí ponemos algunos ejemplos para darle a los comisionados una idea de qué es lo que está sucediendo. Eh, según la información en el dominio público, además de Estados Unidos, otros 14 miembros de la OEA tienen eh, o han utilizado drones, ya sea que tengan un programa en el país o, o que son comprados en el extranjero. Eh, por ejemplo, el ejército argentino ha desarrollado su propia tecnología para vigilancia, reconocimiento aéreo y recolección de inteligencia. Brasil es el país de América Latina con mayor número de drones, tanto de producción nacional como externa, y son usados para monitorear extensas fronteras, para monitorear eh, grandes eventos y eh, monitoreo en las ciudades. Brasil es además uno de los fabricantes de drones más importantes que existe hoy en día en América Latina. Bolivia acaba de adquirir drones para su fuerza aérea y aparentemente se ha firmado un acuerdo con Brasil para permitir el paso de drones brasileros sobre el territorio boliviano para identificar los lugares de producción de coca. El ejército chileno ha comprado drones bastante sofisticados, incluyendo drones israelíes, y son usados principalmente para vigilar las fronteras y otras operaciones de vigilancia dentro del país. Además de las operaciones conjuntas con los Estados Unidos, Colombia ha comprado drones a Estados Unidos y a otros países y actualmente está desarrollando su propia tecnología. Se usan para vigilar la frontera y en operaciones contra la FARC y otros propósitos de inteligencia. El ejército ecuatoriano ha comprado drones y también está desarrollando su propia tecnología para usarlos en tareas de monitoreo en el mar y en la frontera con Colombia. El ejército mexicano y la Policía Federal utilizan los drones en operaciones de seguridad y en la lucha contra el tráfico de drogas. A nivel municipal, la Secretaría de Seguridad del DF ha usado drones para observar protestas e inclusive las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Panamá usa drones para monitorear el narcotráfico. El ejército peruano utiliza los drones para actividades de vigilancia en el Valle del Río Apurimac, donde supuestamente se encuentran miembros de Sendero Luminoso. Aparentemente el ejército, el ejército uruguayo también lanzó un programa en el año 2003, el programa Charrúa, y el objetivo es producir numerosos drones para cubrir el territorio de la República. Trinidad y Tobago tiene planes para adquirir drones para vigilar el tráfico de drogas y de armas. Belice ha usado drones principalmente para esfuerzos de conservación. Costa Rica para estudios volcánicos importantes. Aparentemente El Salvador ya ha comprado drones de Israel. Y drones de Estados Unidos han sido usados en cooperación con Bahamas, Barbados, Colombia, Jamaica, República Dominicana, El Salvador, Haití, México, Panamá, Aruba y Curazao. Estos son algunos de los ejemplos que pudimos obtener, normalmente el problema principal es la transparencia, pero ejemplos que pudimos obtener del uso que se hace el Estado de los drones en América Latina, donde no hay conocimiento, no hay regulación y no hay ningún tipo de control. ¿Cuáles son los problemas? Eh, como vimos antes, se eh, mencionaba Ruth Diamint, está principalmente bajo control militar, no existe un control civil de, en esta materia. Eh, inclusive en aquellos casos que se trata del uso no militar de los drones el, el encargado es el, el sector militar eh, en mayo del 2013 por ejemplo México negó un recurso de acceso a la información que se había presentado para determinar la cantidad de drones que había en control militar se negó ese recurso la falta, en cuanto a la falta de transparencia en cuanto a los conflictos en el año 2009 Venezuela acusó a Colombia por violar el espacio aéreo venezolano con drones en el 2010 se usó drones eh, eh, para proveer drones de Estados Unidos para proveer vigilancia en Jamaica cuando se estaba extra, extraditando a un narcotraficante, eran drones de Estados Unidos los que estaban vigilando. Eh, salvo algunas excepciones, como puede ser Brasil, Estados Unidos y Canadá, no existen ejemplos de regulaciones para su uso interno o uso internacional de los drones en ninguno de los países de América Latina, y nuevamente en base a la información que hemos recibido. Para no estar reiterando y, y permitir que hagan preguntas a los comisionados, simplemente déjenme reiterar lo que se dijo en relación a cuáles son los problemas principales, derecho a la privacidad, está claramente eh, planteado y es una re realidad hoy en día en América Latina. Eh, artículo 11 de la Convención Americana. Eh, 
Asimismo también el efecto amedrentador que, que te puede tener sobre la sociedad, el uso de los drones en manifestaciones públicas, cuando la gente quiere manifestarse para, por cualquier motivo, eh, la presencia de drones tiene un efecto amedrentador tanto en la, el derecho de asociación, como se mencionó recién, como el derecho a la libertad de expresión. No, no voy a entrar en ese tema pues ya se mencionó anteriormente en cuanto a Estados Unidos, pero eso es aplicable también en relación con, con América Latina. Para terminar, eh, tenemos una serie de recomendaciones que queremos plantearle a, a la Comisión para que pueda avanzar en recomendar a los Estados las medidas que se deben tomar para evitar que lo que hoy en día todavía no es una situación como se ha planteado en Estados Unidos eh, en cuanto al uso de los drones, si no se toman acciones inmediatas, el día de mañana podemos realmente sufrir graves violaciones a los derechos humanos también en América Latina. Thank you. Um, I just want to close briefly um, by presenting three uh, simple recommendations for the Honorable Commission moving forward um, in light of the presentations of my colleagues. First, uh, we would uh, humbly ask that this commission um, call on the United States to immediately comply with all international human rights and in humanitarian law principles and their use of weaponized drones including a serious need for transparency of their programs in order to independently evaluate the legality of all the United States drones programs. Second, we'd likewise like to ask the Commission to urge all states in the Americas to comply with their international human rights obligation in the use of domestic unarmed drones and the development of their own drone technology. And third, and perhaps most practically, Uh, we would also like to ask the Commission to begin a process of clarifying and articulating states' legal obligations regarding the use of weaponized drones and domestic unarmed drones by, among other ways, producing a report in consultation with civil society and states of the region and potentially draft legislation for the regulation and use of these drones. We would hope that, um, among other things, this report could be used to articulate the legal necessity for transparency in the use of weaponized drones, to clarify the legal definition of armed conflict and eminence, terms invoked by the United States in light of uh, human rights and humanitarian law principles. The need for civilian and judicial oversight is likewise needed to be articulated. Finally, we'd ask that this, such a report um, clarify domestic use of unarmed drones, uh, including legal standards that prohibit suspicionless and indiscriminate surveillance by drones, legal standards that would require evidence before deploying drones in security and law enforcement operations, and regulation and uh, that regulations should exist to protect non-law enforcement use of drones for humanitarian, scientific, or other positive commercial purposes of drones. Thank you for your time. We now stand by for any questions that you may have for the panel. Thank you. Thank you very much. Um In a, in a previous hearing, a state mentioned that these hearings serve an important role as an alert system um, for the Americas and in drawing our attention to issues which demand uh, urgent attention and in which we could play an important role. And I, I thank you for bringing this to our attention. Um, I'm going to invite the Vice President to offer her comments or thoughts first. Muchas gracias. Eh, me sumo a las palabras de la Presidenta. Eh, agradezco las presentaciones de cada uno. Ca cada uno dijo que terminaba para dejarnos hablar, pero casi no nos van a dejar. <ríe> pero Lo de bueno todas es que la última audiencia, así que pueden seguir sí. si quieren. <ríe> pero realmente una información eh, importantísima por todos los peligros que uno puede eh, visibilizar hacia adelante, ¿no? Eh, mencionó, mencionó Santiago que Estados Unidos, Brasil y Canadá tendrían una regulación eh, y quería saber si esa regulación puede, puede ser en cierta manera utilizada como ejemplo o cómo están regulando y si el, el, el hecho de que hasta ahora el uso de los drones está en manos de eh, las Fuerzas Armadas, incluso para uso civil. Eh, si eso también ocurre en, en Brasil y Canadá. Y eh, veo la importancia de hacer una investigación y un informe sobre esto, pero me faltaría más indicadores hacia dónde buscar buenas prácticas, aunque sé que es muy pronto para tenerlas. 
Commissioner Rodrigo Escobar here. Me parece muy importante y muy valiosa la información que se nos ha presentado sobre un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia teniendo en consideración que los derechos humanos están viéndose posiblemente afectados con el uso de estas nuevas tecnologías. Indudablemente, el uso de estas nuevas tecnologías con fines militares o con otros fines plantean la necesidad de que exista un marco legal, una regulación legal para preservar la vida, la integridad personal, la intimidad y la privacidad, entre otros derechos. Eh, quisiera preguntar si a nivel internacional, si a nivel de las organizaciones internacionales o a nivel de la comunidad internacional, eh, se ha producido algún documento, algún informe, alguna declaración que permita eh, señalar unos parámetros para eh, el límite al uso de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, yo también les agradezco por su eh, ilustrativa, ilustrada presentación. Les quería hacer una, una pregunta. Yo he visto algunos statements de Amnistía Internacional sobre esta materia también, este, en que un poco, en, 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 digamos, en, al igual que ustedes, con una cantidad de argumentaciones eh, en su caso, este, señalan que lo que habría que hacer es ver bajo qué circunstancias eh, se podría eh, aceptar el uso de los drones y, y cómo regularlo. Lo que le quería preguntar es, ¿no se han planteado eh, la posibilidad de que su uso mismo fuera eh, contrario per se al, a los estándares internacionales? Lo dejo planteado como pregunta. Para que no. Gracias. Um... I had a few questions, and the first was the simplest and most basic, which is how do they work, um, and um, <laughs> what what kind of information do they gather when they are functioning in their surveillance capacity, and whether they either serve one or the other function, or the um, the mechanisms that also have weapon capacities are also surveillance mechanisms. Um, I wanted to, um, this is a, a regional hearing and we acknowledge that, but I am concerned um, about the impact already um, on human life and suffering of the drones. Um, and want to say that there is a need for independent investigations um, and for a strong system of accountability and where appropriate for compensation and reparations. Um, I also wanted to, to learn more about um, domestic legislation which you think could serve as a model for um, meaningful regulation in other places, um, but also in the context of what you have described as cooperation be between some states to facilitate the use of drones, um, to, to learn more about how you think um, such processes um, should be regulated. Um, and I know, um, I, and then I also wondered because this is also about the development of science, um, which can be a good thing um, to find out where you think there are um, positive developments. Um, are, is there any evidence of private actors outside of um, military or armed um, personnel currently using drones? Um, are they available for sale? Um, outside of state authorities at the moment? Do we have any information on that um, so far? 
Un, una última. Me encantó la referencia que hizo Santiago al comienzo sobre el análisis de cómo, eh, a pesar de los regímenes democráticos, todavía arrastramos de la dictadura una presencia muy fuerte y una falta de control eh, por parte de la democracia sobre las Fuerzas Armadas. Y creo que ese vínculo tiene que estar directamente siempre relacionado con este tema. Gracias. Have a few minutes. Ya, de dos, lo que... You know, Podemos hacerle llegar más adelante información por escrito, porque no vamos a tener tiempo suficiente en esta audiencia para, para agotar todas las, eh, todas las preguntas que, que han hecho. Eh, realmente muy buenas preguntas y en algunos casos no sé si tenemos la respuesta, sinceramente. Eh, pero un, una pregunta bastante reiterada eh, es la de la existencia o no de modelos de regulación o, leg o legislación que exista al respecto en la región. De América Latina eh, vemos que, que hay algún tipo de legislación en Brasil, pero no, no, no estamos en condiciones de decir que ese sea un modelo. Sí hay, sin embargo, eh, algunos ejemplos eh, de legislación dentro de Estados Unidos que pueden llegar a ser de, de utilidad, y ahí le pasaría la palabra al, al representante de ICI Olivia. Yes, thank you. Um, as I mentioned, we've seen legislation proposed in in, uh, was it, 42 state legislatures and in Congress this year in the United States. And s the legislation varies widely, um, but we have analyzed it very closely, and we think that there are some very strong legislation that could provide a model, um, including in the states of Rhode Island um, and Massachusetts, legislation that has been proposed. Um, among the eight states that have actually passed legislation, I think we probably think the best was in Illinois. Um, and we would be happy to provide whatever help we can in, in, in talking about the different elements of the legislation and what uh, we would like to, we think, you know, it ought to include. But elements include regulations about when drones can be deployed. Many of them require a warrant before the police can deploy them. Uh, how video and, and data collected by the drones is handled and who gets access to it. Um, and, and transparency requirements over what the policies are. Again, this is all in the domestic surveillance unarmed drone context. Um, and, um, in tur and, and turning to your question about how the technology works, um, you know, they basically are flying video cameras and you can attach whatever surveillance technologies exist to these things. And that includes regular plane video, including the super high powered gigapixel video cameras that can simultaneously videotape many kilometers at a very high resolution, um, but also things like night vision, heat detection, uh, various forms of radar um, that can, for example, detect any change in a, in, a, in a landscape. For example, if a car has, has, has come and gone, they can detect those kinds of things. Um, and they can carry out tracking of moving objects automatically. They can also carry uh, radio interceptors of various kinds to intercept cell phone conversations or what have you, although that, that can be done on the ground as well. So that's, that's the start of an answer to your question. Um, I just, I, I would like to comment briefly on uh, the question of whether particularly the United States could serve as a best practice for international regulation of armed drones. And I would humbly submit that this is probably not the case. Um, but also, I would add that um, there's a risk, and I think a very real risk, that the U.S. currently uh, and a few other states that have publicly articulated how they're intending to use drones internationally, militarized drones internationally, are currently setting the precedent. So in the absence of other actors setting maybe more rights consistent, human rights consistent norms, it is the United States that's actually setting precedent. Um, and other countries. Um, and, and, and the problem with the way that the U.S. interprets international human rights law and international humanitarian law is that, as many have argued, including the, uh, the reports that we cited um, by Special Rapporteurs Emerson and Haynes, um, is that it actually distorts the meaning or the safeguards of international humanitarian law to such an extent that there is no more, there, that, there, that the, the, the protections for civilians erode entirely. Eh, antes de pasar la palabra a, a Wade, una base a lo que preguntaba Felipe, en efecto existe esa discusión, no es que sea 
no es que no exista la discusión sobre si es posible o no declarar ilegal el uso de los drones. Obviamente nos referimos específicamente al uso de drones armados. Eh, creo que eso es parte de la discusión. Eh, entre nosotros también nos, lo, lo hemos planteado. Creo que es un tema ese que debería discutir la Comisión, eh, qué tipo de planteamiento se puede hacer al respecto. Eh, también se habló de la posibilidad de algún tratado que regule esto, como existen tratados, por ejemplo, con el uso de armas químicas, otro tipo de armas específicas que de alguna manera cambiaron el, 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 el paradigma de un momento determinado hacia otro. Eh, entonces, esas son posibilidades que hay que discutir eh, y que realmente eh, sería muy, muy importante, muy, muy oportuno que la Comisión y la Región tenga un liderazgo en esta materia. Uh, to respond first to your question about positive uses um, of drones, um, unarmed drones we're talking about, there are states in the Americas who are using them for scientific research like Costa Rica and Belize, um, volcan surveying p volcanic ash and uh, developments over the ocean. Um, it can be, drones can be used to deliver humanitarian assistance uh, uh, in the face of humanitarian disasters um, that cannot be accessed otherwise. Um, drones were used uh, in post-earthquake Haiti, for example, um, to survey the landscape. So there are definitely positive uses, which uh, underscores the need for regulations all the more um, because uh, there are um, positive sides to this um, technology that need to be embraced that actually could help states fulfill their human rights obligations at the same time as being restricted from using them in ways that would violate the international human rights obligations. Um, to uh, answer your question uh, about does any uh, document exist at the international level that would articulate um, states' legal obligations with the use, uh, uses of drones, both weaponized and unarmed. There is no comprehensive um, document at the international level. We've seen reports come out, um, most recently two reports by um, special procedures of the United Nations, but those are not comprehensive documents articulating um, states' legal obligations, and uh, that would just underscore our third recommendation that this commission take upon itself um, uh, to help articulate and clarify those legal obligations from uh, an international human rights body. Thank you. On behalf of the Commission, I wanted to thank the petitioners. Um, we have taken note of the recommendations and the call to us um, in the context of a thematic hearing, um, but I also note that those of us with specific country re responsibilities may also wish to take careful note of the discussions and the recommendations as well. Thank you very much and to all of you.